Hi, Gabriel. Hi, Vane. Hi, teacher. ¿Cómo siguió, Gabriel? Ya mejor. Gracias. Hello, Vanessa. Hello, teacher. Gabriel y Vane, ¿me logran escuchar? Sí, sí, se okay. escucha. Ok, perfecto. Thank you. Very good. Ok, guys, we're going to wait. It's 8 o'clock already, so we're going to wait for your classmates to join class soon, I hope. All right. Mm -hmm. Very good. Gabriel, ¿avanzó un poquito más en su plataforma? Eh, no, teacher. Okay. Hasta ahí me he quedado. De, pero iba por la 19, de... me dijo, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, pero esa nos tocaría ahora. Así es que estamos exactos, Gabriel. Thank you for that. Very nice. Gracias. All right, so we're going to wait. We're going to wait for the rest of your classmates. All right, Gabriel, ¿me escuchan, Vane, ya? Yeah? Sí. All right, very good. So yesterday, remember that we were talking about uh, other, we're going to talk, well, we've been talking about prepositions in, on, at, as well as places in the office that we need to remember and everything, okay? So, and also there is and there are, okay? Hi, Walter. Hi, Walter, how are you? Hello, teacher, very good, and you? Excellent, I'm excellent, Walter. I'm very happy it's Friday, Walter. <laughs> good, good. Yes, very good. All right, Walter, lo felicito por entrar a las ocho y uno. Excelente, ¿verdad? Please, 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 si necesito que entren igual que Eva Guadalupe, súper bien, entrando puntuales a las 8. Y uno, that's excellent, all right? ¿Para qué? Acuérdense que es importante estar conectados los 120 minutos ahora y el lunes, porque ya son los últimos dos días, para que logremos cubrir la eh, asistencia que se nos pide, ¿verdad? Very good, guys. Thank you so much. Y van entrando las demás compañeras y compañeros. Elizabeth, also excellent. Elizabeth, la extrañamos ayer. All right, Eva, hello. Hi, Eva. Hi, teacher. How are you today, Eva? Muy bien. Excellent. Déjalo para allá, así que. All right, very good. Okay, so yesterday, eh, hemos visto eso, ¿verdad? There is, there are, is there. Veíamos ayer a lot of some, que son los quantifiers, all right? So now we are going to study more prepositions of place. Ayer veíamos ya casi al final de la clase. Sorry, guys. Veíamos otras preposiciones, and that's what we're going to study today. All right, more prepositions so you guys can talk a little bit more about where you are or where your office is or where um or when you want to give directions okay so that's what we're going to we're going to learn today amilcar good evening how are you good evening teacher how are you today amilcar i'm happy teacher excellent amilcar <laughs> me too i'm happy because it's friday amilcar <laughs> yes, of course. yeah very good all right so, guys, vamos a esperar un par de minutitos más para tomar la primera asistencia, esperando que los demás compañeros y compañeras se unan en la penúltima clase. All right, so that's going to be very, very good. All right. Eh, un segundito, very fast. Yeah. Come on.
All right, sorry guys, thank you. Hi, Oscar. Hello, Oscar. Hello. Hi, Oscar. All right, guys, so let's start with uh, the book right now. All right, we need to learn about more prepositions of place. Y en un ratito vamos a empezar a tomar la primera asistencia que corresponde of the night. All right, so let's go back here. Hi, Elizabeth. Nice to have you in class. Gracias por entrar puntual. Very good. Thank you. All right, guys. So here we have these prepositions of place, okay, that we have more prepositions of place. Yesterday we saw them along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under, okay? Now, Amilcar, can you please read this, what it says here, please? The first sentence, Amilcar. Um, where, where, teacher? Sentence, Amilcar, donde dice prepositions of place, okay. de la cajita, de la cajita. Que yes, of course. Where is, where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located in Barrios Street in front of the park. This, where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past to school. Past the school. Very good, Amilcar. Thank you so much for that. All right. So question number one is where is the park located? You can say, in English, you can ask two questions. You can say, where is the park located o solamente where is the park? All right, podemos jugar con esas dos preguntas. So you say it is among many places or you can say it is located among many places, all right? Or number two, where is the sport palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Si se fija en esa oración, estamos dando dos prepositions of place. On and in front of. Okay? Where is it? It's on Barrios Street in front of the park. Entonces, no nos bastó solo decir it's on Barrios Street, sino que fuimos más específicos y dijimos it's in front of the park. Number three, where is the mall located? It's located near the restaurant. Number four, where is the church? It's located past the school. All right, so we have those prepositions of place there. All right, I'm going to stop sharing for a second. Voy a, a empezar a tomar. Eh, la asistencia en un ratitito, en unos dos minutos. All right, háganme un favor. Eh, tomen su lápiz o lapicero, please. Si puede encender su cámara, hello Giovanni. Si puede encender su cámara, mejor aún. Ok. Walter, your pen. Let me see your pen, Walter. Excelente. All right, very good. Hi, Eva. Very nice, Eva. Very good, Daily. Hello, Daily. And Sara, good evening. Ok. Vamos a ver, eh, tenemos el lápiz, the pencil, y lo vamos a poner in front. This is in front, okay? Put your pencil right there, it's in front of you. So you say, my pencil is in front of me, in front of, okay? The pencil is on my head. Put your, your pen or pencil on your head, please. On your head, very good. No decimos in, porque usted no va a abrir su cabecita y no va a introducir el lapicero, ¿verdad? So your head okay very good behind put your pencil behind your head behind very good thank you excellent very good eva thank you all right very good walter nice okay excellent behind next to next to it's next to the pencil or the pen is next to you all right yeah okay very good under your pencil under okay very good yes okay now tome algo otro objeto que tenga por ahí y vamos a poner my cell phone el lápiz and my hand the pencil is between vamos a poner eso aquí the pencil is between the cell phone and the mouse 
All right, está en medio, is between. All right, podríamos decir between cell phone and my hand, the cell phone and the key. All right, very good. Okay, very nice, guys. Okay. Entonces, acordémonos, esta era cuál? What is this preposition, guys? From, in front of. In front of. Esa es una sola, ¿verdad? No decimos front of, ni, ni nada más in front, es in front of, okay? In front of this one, ¿cuál era? On. On, on. very good, on, okay? What about this one? Behind. Behind, Behind. yes, Behind. okay? What about this one? Next to. Next to, very good. What about this one? Under. Um, under. Under, very good, under. And what about this? Between. Between, between. yes. The pencil is between my right hand and my left hand, okay? Mm -hmm. So it's between. My right, very my, good. right my left. Yes, my right hand and my left hand. <laughs> <laughs> it's different for you guys. All right, very good. Hi, Hugo. Good evening, Clary. Hi, Clary. Good evening. Good evening. All right. A ver, Hugo and Clary, un lápiz o lapicero que tengan por ahí cerca, please. Okay. Entonces, hoy solo les voy a decir la preposition. Y usted va a colocar el lápiz o lapicero en la posición que yo les pida. All right. Ready? Okay. Put your pencil on your head on your head very good giovanni veo a giovanni amilcar no sé si se me congeló usted o me congelé yo walter on on the head excellent oscar very good walter gabriel qué pasó hugo clary on no no hugo that's not on okay very good daily yes excellent very good amilcar nice very good on, very nice. Acuérdese que esto es on. Ok, no decimos um, in porque usted no, su cabecita está intacta. All right, very good. Ok. Uh, put your pencil under your hand. Under your hand. Under. Excelente, amiga. Uh -huh. Under. ¿Cómo sería under? Very good, Giovanni. Yes, very good, Hugo. Gabriel, under. No, Walter. That's in between, Walter. Under. Remember, under? Aha, this is under. Clary, under. Under. Yes, very good. Under. under. The pencil is under my hand. Okay, this is under right here. Very good. Next to. Next to. Yes. Very good. Excellent, Walter. Very good. Um, nice. Hugo, very good. Amilcar next to. Excellent, Daily. Very good, Eva. Very nice. Okay, very good. A ver, behind. Put your pencil behind your head. Behind. Excellent, Maria Melina. Very good. Good evening. Very good. Behind. Hugo, behind. Very good, Hugo. Margot behind. Excellent, Margot. Very good. That's behind. Between. Put your pencil between your hands. Between your hands. Very good. Yes, between. All right. That's between. right. Left. <laughs> my right on my left hand. Very good. Okay. Excellent. Okay. Entonces, solo hágame un favorcito por ahí. Hay un micrófono abierto. Si me ayudan con eso. All right, very good. Entonces, estamos con las prepositions of place. Cuando hablamos de prepositions of place, no solo nos limitamos a eh, decir dónde está ubicado X lugar, sino que de repente yo le digo, ¡Eh, Oscar, where is my pencil? Y usted me dice, teacher, on your head. All right, a mí se me olvidó y me lo, me lo dejé aquí, ¿verdad? Y mire, ve, balance. Yay, very good. All right, so you say teachers on your head. All right. Pasa siempre eso. Yeah, I know. Oh, you put it here, right? And you're looking for your pencil. Yes, very good. Okay. Entonces podemos decir, por ejemplo, where are my keys? All right, las llaves. Usted dice, uh, teacher, they are in. Si pudiéramos meterlos en algún lado, en una bolsa, en la cartera. 
in your bag inside right in very good okay so prepositions of place nos ayudan para eh, no solo obviamente dar una dirección sino que también como ubicar donde está algo que andamos buscando verdad so on in in front of next to those are prepositions of place very good okay ya tenemos a la mayoría aquí en clase los felicito por entrar la mayoría puntual, súper bien. Acuérdense que solo nos queda ahora y el lunes y necesitamos llegar a ese 80%, ¿verdad? Así es que para que no tengamos problema en el siguiente nivel. Amilcar Cañengues Aceituno. Present. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Dailita. All right. Uh, Edilson Alexander Sánchez Arguello, Edith Elizabeth Ramos García. Hi, teacher. Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Gabriel, aquí okay, está conectando. Giovanna Donay Orellana Enríquez. Hi. Hugo Alexander Castro. Present. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, present. Paris Abraham. Rivera López. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Thank you, Sara. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Very good. And Soyla Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent. All right. Solo nos falta Paris y estamos completos con todos los que siempre Class. Very good, guys. Excellent. Okay. So we're going to keep on talking about prepositions of place. Ya dijimos in, in que sería dentro. Ahí sí es dentro de algo. All right. In, on, in front of, eh, behind, next to. All right. Um, under and between. Okay. So those are like some of the prepositions of place that we're going to study. Solo déjeme. Eh, enseñarles la presentación que nos corresponde para el día de ahora. Teacher, eh, yes. ¿cómo le está la, eh, sobre la ahorita todo lo que hemos visto del under, around, next to, behind, todo eso? Sí, sí, sí. Eh, la forma para tenerlo más claro, eh, ¿cómo se, se me escribe? Ah, sí, claro, sí. Ahorita, sí, ya, no se preocupe, ahorita de hecho estoy... Um, con mi presentación de las de las prepositions para que la puedan hacer, ¿ok? Ahorita lo, lo busco, permítame, en eso estoy. Hold on, guys, just give me a second, please. Hello. All right, hold on, guys. Give me one second. Give me a second, guys, please. I'm just looking for your... Okay, very good, I found it. Okay, so here we go, guys. Thank you for waiting. All right, so this is the one we're going to see. Aquí hay otras diferentes, all right, pero la mayoría son iguales y tenemos prepositions of place and we have in, on, mira el dibujito, ¿verdad? In, mm -hmm. on, under, next to, behind, in front of, between. This is the spelling of them, 
okay? In, on, under, next to, behind, in front of, and between, okay? All right, guys, very good. Acuérdese que esta no vamos a decir begin or begin or no, it's behind, all right, behind. Okay. All right, vemos esto igual, vemos desde, desde otro ángulo, es igual, on is on, es sobre, on, all right, next to, all right, under, in, sería dentro, between, behind, in front of, okay? Okay. It's the same prepositions of place, all right? Okay. Now, here we say, for example, we say, hey, where is the pen? O se puede decir, where is the bank? Where is the clinic? Where is the park? All right? Usted puede decir, where is? O decimos, where's the pen? En este caso que estamos hablando del lapicero, decimos, it is or it's on the table. On the table, all right? Or we say, where are the pencils? They are on the box. Okay? Okay. All right. Now, this one. A ver, um, Amilcar, where is your pen? Look at the picture, Amilcar, and tell me where is the pen. The pen yes. is, uh-huh. The pen is next to the notebook. Excellent. The pen is next to the notebook. Very good. All right. Alguien me escribió. All right. Very good. De alguno de los compañeros de aquí, pero no sé quién, que me dijo que le fallaba la conexión. All right. Very good. Next one. Uh, where is uh, Oscar? Where is the dog? In, in the box. Yes, the dog is in the box. All right. Clary, where is the computer? In front of the computer. The boys in front of the computer? The boys. Okay, yeah, the front. boys in front of the computer. Yes, in yes. front of. Very good, in front of. Very nice. Okay, guys, very good. Vamos a empezar así ahorita de entrada. Vamos a empezar a hacer esta, esta eh, ejercicio, pero ahí. No nos vamos a ir a ningún lado. Copia la oración. All right. Obviamente no le voy a poner a hacer el dibujo si quiere tomarle foto, pero no nos vamos a ningún grupo ahorita. Hágalo usted allí. All right. Aquí están las prepositions under, on, next to, behind, in front of, and in. All right. Me van avisando cuando van terminando. Finish. Excelente, Milcar. Solo esperamos a los demás compañeros, all right? Everybody finished or not yet? No. Okay, I know I'm in finish. finish. Okay, okay, very good. And more people are finishing. Very good. Maria Melina, Margot, finish. Sara, Eva. Daily finish, Clary. No, no finish. Okay, okay. Les vamos a dar finish. Un más. No se Excellent. Very good. Thank you. Finish. All right. Thank you. Very good. Finish. Excellent. Um, All right. Very good. Okay. Yes. Let me see here. Sara, can you read the whole sentence? Number one, Sara, please. The dog is on the table. Very good, Sara. Yes, the dog is on the table. Vanessa, can you do now? Uh, pero no sé. Vanessa, puede hacerla? Number two? Three. Yes, teacher. Okay. Uh, the dog is 
behind the box. Are you sure for number two? Um, Vane? The dog is the dog is behind the box. Se está yendo el Next to. No sería in. ¿A dónde está el perrito? Ah, in. The dog is the dog in. is in the box. Excellent. The dog is in the box, Vane. Very good. Uh, let's hear daily number three. Number three, daily. That's the three, three, three. The dog is next to the table. Excellent, the daily. The dog is next to the table. Very good, all right? Yes, very good. That's okay. Perfect, very good. Eva, what about number four, the dog? The dog is under the table. Excellent, Eva. Very good. Nice. Hugo, number five. Behind. The dog behind the table. Yes, the dog is behind the table. Very good. And Clary, number six. Clary, please. Okay, teacher. The dog is in front of the table. Excellent. Thanks. Excellent. Nice. Very well done. Very good. Very easy. ¿Verdad que estuvo bien fácil? Ponemos otra manera. Yes. <laughs> All right. Very good. Okay. And look at that. Okay. Igual les doy cuánto. Les voy a dar dos minutos. All right. Pero ahora tiene que poner la oración completa. ¿Verdad? The monkey is bla, bla, bla. No se le olvide el verbo to be. A ver, me van avisando cuando vayan terminando, please. Okay. Esas es son cajas, teacher. Okay. Yes, Clary, boxes, yes. <laughs> okay. <laughs> Teacher. Yes. Teacher. Yes, tell me. Eh, tengo duda en la number five. No logro distinguir bien. Fíjese que yo creería. No está si adentro. Está, está adentro, adentro o sí, arriba. Está adentro. Ah, adentro. No, adentro. No, mm adentro. -hmm. Y la, seis? la La tapadera está como destapada. No, la seis. La, no, ah, okay. la, 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 Finish. Excellent. Very good, Maria. Thank you so much. Everybody. Finish. Very good. Amilcar, Sara, Daily, Hugo, finished. No, yet. Finished. Okay, that's fine. Okay, very good. Walter, Clary, Sara, Eva. No. 
Todavía no. Ok, pues. that's ok. Ok, no se preocupe, vamos a dar unos dos minutitos más. No se preocupe, no se preocupe. Finish. Excelente, Amilcar. Very good. Thank you. Finish. Very good. Thank you. Finish, teacher. teacher me escucha, teacher. Excellent. Si le escucho, dígame. No, me escucha. Sí, sí. Es que me sacó la aplicación y no, o me sacó, no sé por qué me sacó la aplicación, pero no puedo ver la imagen que está compartiendo. Veo todo negro. Uh, a ver, voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir. Tal vez le ayuda a eso. Ahorita creo que... Ay, no, ahí me la cargó. Ya me la cargó, Ticha. Ah, ok, ok. Very good, Walter. Sorry. No, no, that's ok, that's ok. Ok, very good, guys. I think we're pretty much finished here. Giovanni, ajá, uh -huh, Giovanni, tell me sentence number one, please. The monkey between the boxes. The monkey, Giovanni? Between. Is between, ¿verdad? ¿Le puso el is ahí en su oración? Yes. Excellent. Very good, Giovanni. Very good. Okay, so the monkey is between the boxes. Very good. Amilcar, number two. Amilcar, your microphone is off. Sorry. The okay. monkey is behind the box. Yes, the monkey is behind the box. Very good. Thank you. Very good. Uh, let me see here. Uh, 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 Gabriel, tell me sentence number three. Three. Este, the monkey is next to the box. The monkey is next to the box. Very good. Elizabeth, can you do number four? Number four. Okay, teacher. The monkey... Uh, sería, sería, the monkey in, in the box. Number four? ¿Esta que está aquí, Eli? Oh, perdón. Uh -huh. On the box. Yes, the monkey is... No se les olvide el verbo to be, ¿verdad? Is on, yes. Box. Very good, thank you. All right, what about Eva? Can you do number five, Eva? The monkey in is. Permítame, permítame que me confundí. No se preocupe. The monkey, the monkey is in. Excellent. Algo así. Yeah, no, claro que sí, está perfecta. The monkey is in the box. Very good, all right? Nice. The Margot. Box. Very good, Eva. Margot, number six. The monkey is under uh, the, 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 the box. The box. Very good, Margot. Excellent. The monkey is under the box. Very good, all right? And Oscar, can you please do number seven? Oscar? Boy, boy. The monkey is in the is in front of the box. Very good. It's in front of the box. Very good, guys. Excellent. Very nice. All right. Very good. Do you have any questions? No questions? Yes. Yes, yes Clary. No yes, Clary, tell me. Number one. Uh huh. Number one. The monkey is between the boxes or the box. Uh, oops, no, no, no. Hold on. The monkey is between the boxes. Say those is boxes. Boxes, yes, yes, boxes. Is between the boxes. Okay, teacher. No es of boxes. Excuse me. No es, por ejemplo, yo ya puesto the monkey is between of boxes. No, ya, la, ya no le pone, ahí es como poner otra, otra, 
Preposición en, en, el, en todo caso o sea, solo, solo sería the monkey is between the boxes. the boxes. Si le ponemos of the boxes es en español. De las cajas. All right. Uh -huh. mm -hmm. So Entonces, in this case. Dos, es... dos preposiciones no pueden ir en una no, oración. No, no, no. Sí pueden ir en la misma oración, pero no seguida. Ok. Nice. All right, very good, thank sí, you. Sir. Yes. Eh, ahí en boxes solo se agrega la S o E S. No. E S E S Walter. Boxes. Acuérdese que termina en X y si termina en X oh. vamos a poner E S. Ajá. Igual que yes, fix okay, el verbo yes, fix. Thank very good. Yeah. Boxes. Very good. Entonces eso es importante lo que nos dijo. Ok, recordemos ahorita que estamos viendo las preposiciones del lugar y la única, quiero ver, in front of, next to, la única que lleva el of es in front of, porque así es armada la preposición. Pero si usted dice in, es in nada más, on, on, between, between, next to también lleva el to. Entonces, en ese caso no las puedo omitir. Yo no puedo decir, por ejemplo, Clarice, next me, no. Clarice next to me, ¿verdad? Porque la preposición es completa, es next to. O yo le digo, I am in front of next you. All right, in front of, es así. Between no, solo lleva between. Um, el across, hay unas que decimos across from. Entonces, si ya lleva otra acompañante, está perfecto. Pero si no, solo es between, in, on, under. Uh, What's the other one? Behind. No, deja, no decimos behind on the box, por ejemplo, sino que solo behind. No necesitamos más. Ok. Ok. Excellent, guys. Very sí, good. Sure. Okay. Yes. Walter. Eh, next, next to you, le había puesto yo que era derecha, pero en el ejemplo vi que también aparece en los lados. Eso quiere decir que no es derecha. ¿Qué significa? Pero a bueno, la par. Para... A la par. A un lado. A la par. Uh -huh. A la par, Walter. Hola. Hola. ¿Me escucha, Walter? Hola, perdón. Es que tengo mala recepción, medio llovió y como que se... Sí, cabal, no aquí también llovió. A la par significa, Walter. A la par. Uh -huh. Next to, a la par. Sí. Ok, thank you, teacher. Thank you, Walter. Excellent. Very good. Any other questions? Ok, entonces vamos a hacer esto ahorita. Think about your office. Otra vez, concentrémonos en su lugar de trabajo, la farmacia, el banco, el hotel, la oficina donde usted trabaja. ¿Ok? Think about it. Y necesito que me diga, en oraciones, obviamente, que está enfrente de su lugar de trabajo, atrás, a la par. ¿Ok? Entonces, so, vamos a trabajar con esas tres. In front of, behind, and next to. Entonces, por ejemplo, oh, yo pienso en inglés corporativo y digo, there is, vamos a ocupar, um, sí, vamos a ocupar there is, there is um, a spa in front of inglés corporativo. There is an apartment building behind inglés corporativo. There is a dental clinic next to inglés corporativo. ¿Ok? Dice, ya me confundí. Siempre vamos a mencionar en frente. Um, siempre vamos a, a mencionar in front of, por ejemplo, yo, Crown Plaza. Ok. In front banco, así. Ok, vaya, espérenme, espérenme, Clary. Vamos a hacer dos, podemos hacerlo de dos formas. Ahorita se las, se las escribo aquí. Al final vamos okay. a decir lo mismo, ok, pero podemos hacerlo, no sé, creo que tal vez sea más fácil como lo que está diciendo Clary. Déjeme aquí. A ver, wait, guys, please. Oh, my goodness. No se mueve esto. It's not moving. <laughs> I'm fighting with my computer right now, guys. I'm sorry. Okay. Ok, veamos. Podemos decir de dos formas, ¿ok? Podemos decir uh, Crown Crown Plaza is in, in front of the bank. Podemos decir eso. ¿Cuál es el lugar de trabajo de Clary en este caso? Es el banco. 
ok, o podemos decir there is a hotel que ya sabemos que es Crown Plaza in front of the bank All right. mm. estamos diciendo exactamente lo mismo ahora, mm. quisiera que hiciéramos esta segunda para practicar el there is o there are en su defecto ok There is okay. a hotel in front of the bank. O usted me dice, ah, there is Fede Credito next to the bank. <laughs> I think. All right. Oh, and there is a restaurant behind the bank. Ok. Quedémonos con esta por cuestiones de que estamos usando también el there is y there are. Ok. Ok. Very good. Thank you, Clary. Excellent. Thank you. Este, ¿qué, ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Disculpe. Eh, in front of, next to, and behind, Gabriel. Muchas gracias. Thank you. Amilcar, did you finish already? No, yet. Okay, that's fine. Thank you, Amilcar. Very good. Behind. Teacher, excuse me. Yes. Es next to, in front of, y behind. That's right. Yes, Hugo. Yes. Thanks. You're welcome. Sí, chef. Yo no tengo nada atrás. Solo la calle. Ok. <laughs> eh, pero hay un como, podríamos poner um, un restaurante o algo, Clary. Está bien. Un restaurante chinito que está ahí abajo. Pero está aquí, ¿eh? O si no pongan nada más, there is a street, Clary, porque si va, solo hay una calle, hay una calle detrás del banco. There okay, is a street behind you. the hotel, the bank, sorry, yeah. Okay. Hola. Ay, ya me confundí. There is... Peter. Yes. I want to the old preposition of place. What do you mean? Tengo que trabajar con todas las preposiciones. No, only three, Amilcar. Okay. In front of, behind, and... Uh, well, next to. All right, guys, finish now. Voy a dejar de compartir. Excellent. María Melina, very good. María Melina, hi, Paris. Paris is in class. All right, okay, Marina. María, sorry. Uh, tell, tell me the three sentences about the drugstore. What is, what is there around your office or your, your um, company? Um, there is a car wash ah. next to the next to the Berlinesa pharmacy. Excellent. There is a car wash. Very good. Okay. Okay. There is an other pharmacy 
in front of <laughs> la competencia <laughs> María Emily yes well, no problems <laughs> okay very good but uh, we have a very nice uh, customers attention <laughs> ah very nice María Emily yeah. excellent very good okay there is a, a streak behind Berlinesa Pharmacy okay very good excellent very good okay Amilka thank you excellent Maria Melina very good I send you a sticker so you put it on your forehead today all right very <laughs> good let's see Amilka tell us your three sentences okay I work in a building Cisco and there is a Wendy's restaurant in front of oh que rico very good uh -huh. <laughs> there is a factory behind Cisco building Okay. In my office is next to American School. All right. Very good. Thank you. Very, very well done. Thank you. All right. Sara, as your three sentences, Sara, please. Uh, there is gas station in front of the bank for America. Okay. There is Banco Azteca next to Bank for America. Okay. Oh no, the competition too. <laughs> yes. There is the beauty salon behind the bank from America. Excellent, Sara. Very nice sentences. Thank you, Sara. Very well done. Thank you. Let me see here. Aha, uh -huh, Margot. Tell me your three sentences, Margot. Um there, there is house in front of the office. Okay. The, the, there is home in Beijing, the office. Uh -huh. There is home next to the office. Uh -huh. Prácticamente en todos lados hay casa, solo la única oficina. No way, really, qué divertido. All right, permítame, <laughs> sabe que lo hizo súper bien ahorita, ahorita. Give me one second, Margot. A ver, Margot. Vaya, Margot. Mm. Fantastic work, Margot. Excellent. Very nice, Margot. Thank Very you. Well done. Thank you. Excellent. Let's see. Vanessa. Uh -huh, Vanessa, tell me about your company. All right, Hugo. Thank you. <laughs> Mr. Donald next to Nike factory. Yo sé, I know, Vanessa. <laughs> Very good, okay. There is B3 in front of Nike factory. Yes. There is a school Whoa. behind <laughs> Nike factory. Yes, very good, Vane, very good. Okay, one more volunteer. A ver, ¿quién, quién nos regala sus oraciones así voluntarily? My sentences. Yes, Hugo, thank you. There is a, a snack next to door. Okay. Eh, lo que tengo a, a, para mí enfrente. Sí, es, sí. Claro. There is a desk in front of laptop. Okay. There is a laptop behind the dresser. Okay. All right, very good. Okay, thank you. Excellent, guys. Very well done. All right. So right now I'm gonna show you, just give me one second. And on under behind. Okay, very good, give me a second. Hold on guys. Okay, vamos a hacer esta práctica ahorita. Necesito que you guys take a picture of this. Vamos ahorita a hacer nada más la que está a su izquierda, creería yo, la de colores, la que tiene moradito, esta de aquí, ¿ok? Ok. Take a picture of this, take a picture of the picture, ¿ok? Ok. And now, take a picture of the sentences, 12 sentences. Can you show me again the picture, please? Yes, okay, of picture. course, Paris, yes. Thank you. You're welcome. The other. It's right here. 
Ok, guys. Now, ¿qué vamos a hacer aquí? Obviamente nos tenemos que guiar por la foto. Esta todavía no. Donde está la bicicleta, esa todavía no. Esa después. Vamos a hacer donde está todo moradito. Ok. Tenemos que ir diciendo. Okay. There is. Y póngale el quantifier. Ah, one or an en su defecto. Y la preposition. Tiene que buscar la muñequita y qué preposition you're going to mm -hmm. use. In, on, under, behind, at, or between. Ok, usted con su compañero va a decidir si va a ser in, va a ser between, behind, all right. Y así sucesivamente hasta number 12. Ok, guys? Ok. Ok, ok. All right, so I'm sending you to your groups right now. Ok, so we have 14 participants. So here we go. Ok, guys, let's see. Now, let's begin.
Hi, teacher. Hi, María Melina. Teacher, no sé qué pasó. Salí del grupo de la nada. Estaba trabajando con Giovanni. Ah, pero él se salió también, creo. No sé qué pasaría, fue de repente. Ah, ahorita, ahorita acaba de entrar él. Yo creo que él perdió conexión. A ver, ya lo mando, permítame. María, pero me parece que usted está en, en, en el grupo todavía adentro. La voy a mover, okay. María, y, y re, puede regresar ahorita al grupo, María. No, right? Sí, creo, sí. Mm -hmm. A ver, la voy a mover dos veces, María. La segunda es con Giovanni, ¿ok? Ok. Sofá, ajá. Ah, está, está atrás del sofá, entonces. 
Ajá, ¿verdad? Entonces sería behind. Ajá. Behind the sofa. Behind the sofa. Uh -huh. Y la última. Dice, there is. La última. A Teddy. Teddy es el osito, me imagino. Hola. Te di es el osito, me imagino, ¿verdad? Ah, sí, sí. There el osito, is... pero dice. There mm -hmm. is a teddy. Dice the armchair. Mm -hmm. Entonces sería pobre porque el pobre osito sí. está encima del, del, del... del sofá. Ah, no, pero entonces sería sofá. Y dice de armchair. Pero o sea, de la silla. silla ¿no? Ajá. A no, menos de sí, que eso lo tomen como silla. No, porque las demás dicen de sofá. Ajá. Entonces, quizás es next to. Ah, déjame ver la imagen. Pero es que está. No sé. Entonces, Está algo lejos, pero... Sí. Pero... Pero es que no está en el... No está en la silla, está... Está en el sofá. Pues sí, está en el sofá. No sé por qué le ponen... Okay. Tengo duda. Pongamos... No sé. Ay, no sé. Pongámosle next to, porque yo siento que está... O in, o in front. Um, in front of. No, ¿verdad? Porque dijera no in front está, of. No sé. Ajá, no está tampoco ahí. In front of, no, dijera no, table. Ajá. Bueno. Next to. Uh, pongámosle. <risa> Ay, no voy a corregir si no es así. Pues sí, es que está confusa. <risa> no, vale. <risa> Vamos a ver si es así. Vale. No exageran, ¿verdad? Hola. Solo esas eran, ¿verdad? Sí, sí, solo esas. Dos. Sí, dos me salen. Okay. Dos, doce, sí, doce tengo también. Ajá. Uh -huh. Bye. <coughs> ah, pues ya estamos. <coughs> Vaya. Casi todas son on. Sí. Y casi todas son on. O a o in. Solo como cinco cambian, ¿verdad? Sí. Así Porque sí. cambian. Oh. Under son como dos. Under behind. Son. Y next to. Behind yeah, solo es una, ¿verdad? Sí, solo una. Ajá, solo una. Mm -hmm. Y next to, si está next bien, eso sería todo. Creo que es la última, cabal. Ajá, cabal. Vane, Sara, and Walter finished? Finished. Excellent. Yes. Okay, let's go back then. Hello, Enes. Hello, hello, guys. You finished everything? Yes. No. 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 Yes, no, yes, no, no. I'm sorry. I thought you had enough time to finish. That's okay. No, no se preocupe si no logro terminar. Let's do it right now together, all right? Terminamos de revisar esto y vamos con la asistencia. A ver, okay. Clary, number one, Clary, there is, solo déjeme poner la fotito aquí, ajá, there is. There is a doll on the sofa. Very good, yes, very nice, okay, Giovanni, Thank can you do number two? Number two. Yeah. Ahorita le doy, there is a bowl on the table. On the table, very good, there's a bowl on the table. Paris, can you do number three? There is a cat 
on the chair, armchair. On the, the armchair. armchair, yes. All right, very good. Next one, let me see who I have here. Eva, can you do number four? There is a apple under the table. There is. Esa tenía duda, teacher. ¿Cuál era la duda? Excuse me, I'm sorry. Que no, no, no veo, no alcanzo a ver. No sé. No sé si está debajo la manzana o está a un lado. Yo le pusiera debajo. <laughs> but, yeah, you can say next to. <laughs> pero yo le hubiera puesto under. No sé qué pusieron los demás, si todos pusieron under o next to. Under. Next yo, under. Yo, yo puse under. <laughs> okay, yep. under, under is okay. All right, under, yo uh -huh. creo que sería under, yeah, that's okay. All right, ahora, lo que es importante es que le pongamos, uh -huh. there is an apple, ¿verdad? An apple. Yes. Apple. No le pusimos, yes. there is a apple, ¿verdad? No, o sea, se oye no. raro. There is an apple. An um, apple. Apple under the table. Excellent. Yes, very good, Eva. Excellent. Very nice. Gabriel, number five. Eh, la five. Ya le digo cuál es porque no las enumeré. Okay. Eh, there is an umbrella on the sofa. Eh, uh, es la del perrito, una antes. Ah, perdón. There is a dog under the table. Yes, there is a dog under the table. Perfect, very good. Margot, number six. Um, there, there is an umbrella on the sofa. Excellent, Margot, very good. There is an umbrella under the sofa. Very nice, okay. Daily, aha, uh -huh, daily. Number seven. Daily, your microphone is off, Daily. Eh, me perdí porque me salí, pero déjeme ver qué puedo hacer la pintura, eh, ¿verdad? Sí. Ni la veo. <risas> Creo que podría ser cualquiera de estas que estaba hablando. Eh. Um, there is, quiero ver, eh, es, le sube un poquito para verla. There is, there is, um, pintura, um, en, 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 the wall. On no. the wall, yes, there is a picture on the wall, very good. Mm -hmm. All right, very good, Daily, thank you. Oscar, can you do number eight? Eight. There is um vase at the table. There is a vase. Vase is florero. There is mm -hmm. a vase on the table. Yes. All right. Very good. Thank you. Let me see. Amilcar, can you do number nine, please? Amilcar? All right, Elizabeth, are you there, Ali? Hello. Number nine, Elizabeth, please. Mm. There, there is, no, sería, there, la puede bajar un, un poquito, teacher. Es que esta no la habíamos hecho. Ah, ok. Teacher. Hola, ah. Milcar. Ya volví. Ok, la número 10 la va a hacer usted, Milcar. Ajá, Eli. There. Mm, there. Is. Uh -huh. um, robot. Yes. On the floor. Excellent. Very good, Elizabeth. There is a robot on the floor. Excellent. Amilcar, okay. can you do number 10, please? There is a car under um, that the armchair. 
Excellent. Armchair. Yes, there is a car under the armchair. All right. Eh, yo creería que está abajo, pero si le pusieron next to, igual está bien. All right, let's see number 11. Hugo, can you do 11, please? Hugo? Dice hasta la 10, teacher. Solo si me baja la imagen. Ahí, un más arriba. Ahí, ahí. Ajá. Number 11. Yes. Eh, there is a lamb, eh, the sofa lamb, eh, on, no, per, perdón, este, behind the sofa. Excellent, Hugo, very nice. Thank you, excellent. And number 12, Walter, can you do number 12? Um, there is a teddy on the anchor. There is a teddy on the armchair. Yes, there is a teddy on the armchair. Very good. Okay, there is a teddy on the armchair. Very good, guys. Excellent. Okay, so what are we going to do now? Después de tomar asistencia, vamos a regresar al libro, okay, para indicarles en qué vamos a trabajar en un par de minutos, okay? So, Amilcar, okay. Cañengues, Aceituno. Amilcar, Cañengues, thank you. Present. Thank you, Cesar Gustavo Flores Molina, Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Daily. Present. Thank you, Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Hi, teacher. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present teacher. Giovanni Adonai Orellana Enriquez. Hi. Thank you. Hugo Alexander Castro. Hi, teacher. Present. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Thank you, Hugo. Margot Hernández Salinas. Present teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Hello, Hi, Paris. All right, Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Thank you, Sara. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Vane. Present, teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present teacher. Thank you, Walter. Very good. And Soily Claribel Rosales Bernal. Thank you. Present teacher. Thank you. Very good. Very good. Um, Clary, excellent. Okay, guys. So let's go back now to the book. Let me just get it out here for you. Okay, we're gonna go back to the book. Para seguir avanzando en nuestro manual. All right, so here we have. Se acuerda que esas son las que hemos visto, all right? Apart, along estaba aquí en el libro, no precisamente en lo que vimos, pero igual. Cuando decimos across, también es como, como al cruzarse la calle de, all right? Past es pasando. Cuando usted dice, siga recto y pase la escuela, ¿ok? You say, you go straight ahead and pass the school. All right, y under si lo vimos. All right, so estas serían como las nuevas across, past, and along. All right, so these are like the three new ones, but that's okay. Quiero que regresemos a la página 45. All right. Hold on. Okay, veamos aquí. En esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero revisar esta información del employee. And it says name, Mauricio Quintanilla, office or main phone, 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position is a software designer, department mm -hmm. production, and the ID is MQ. 
1083.59. This is an employee's information. Now, ¿qué nos está pidiendo aquí? Read again. Cuando usted se regrese a sus grupos, va a volver a leer esta información de employee, this information, and circle which of the alternate, alternate directions below is the correct one. Ok, entonces ten, tenemos que ver. Hold on, guys. A ver, no, 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 no. The instructions are not correct. Um, vamos, uh, vamos a omitir esto de aquí ahorita. Quiero que hagamos lo siguiente. Nos vamos a ir a la página 39 donde está el mapa. Ok. En el mapa tenemos que buscar e identificar qué está en esta dirección. It is located in front of the mall on First Avenue. Entonces ustedes se van a venir a la página 39, que sería this one. Oops, this one here. Buscar la dirección que está, que ponen ahí y decir qué está ahí. La iglesia, el restaurant, the world book, the bank. All right, so you look for it. Y así van a ser todas las que están ahí, que serían cuatro, me parece. All right, so it is located in front of the mall on First Avenue. In front of. Entonces, por eso hay que ubicarlo en frente de. Across. Ok. On Roosevelt. Between. All right, entonces ahí va, en, por ejemplo, si usted dice, ah, la iglesia. Usted va a decir, the church is located on Roosevelt Street between the restaurant and book world. Ok, no solo me va a poner the church, quiero la oración completa ahí. Esa es la primera que van a hacer. La número, el ejercicio 3, 1, 2, 3, 4. Y luego van a hacer esto que está aquí, relacionado con las prepositions of place que están aquí arriba. Let me see here. Ok, no, luego les voy, si tenemos tiempo, yo les voy a compartir otro mapa y vamos identificando lugares. Ok. Entonces, trabajamos en page 45, con referencia al a la página 39 donde está el mapa. Y luego, page 46, esta parte de arriba. El ejercicio 5 nada más. Esto que está aquí abajo todavía no. All right, guys, you understand? Yes. yes. Excelente. Voy a poner el mapa para tomarle foto. Teacher. Hola. ¿Alguien dijo teacher? Sí, eh, ¿qué número de página? Perdón que le escuché cortado. Por y ahorita le digo 45 y 46 y el mapa que está en la 39, Eli. Ok. Voy a poner el mapa para que me foto. Teacher. Yes, Amilka. Uh, ok, eh, the number one y the answer is only, only place, only word. O una oración completa. Sí, yo quisiera mejor, Emilcar, que lo hagamos como oración completa para practicar todo. Oye. Ok. All right. A okay. ver, a Vane eh, me decía que se le cortó un ratito. Vamos a trabajar en la página 45 y 46, Vane, usando como referencia el mapa de la página 39, Vane. Ok. Sí. All right, okay. okay, entonces, nos vamos a los grupos again. Giovanni, ¿con quién estaba trabajando? Con, me parece que con Elizabeth. No, con María. ¿Con María Melina? Giovanni. Sí. Ah, ok. Yes. María Melina.
María Melina.
dos cosas. Del de restaurante, del restaurante y del, uh, del book world. Como del Digamos grande. que hay dos cosas. Podría ser there are, there are, sí. Está en medio del restaurante. There are, eh, ver, dijo el ciego. There are eh, restaurant. Uh -huh. Restaurant. And. Oh, y. Book for. Is along. Roosevelt Street. Vaya, hoy vámonos a la siguiente página. Ok. Que sería la 46. La 46. Ah, sí. Aquí está. Bien. Después de, de las, de las este, preposiciones, hay cuatro ejercicios. Cabal, dice, el Palacio de Deportes es... Está... está el Palacio de Deportes de Sport Palace. In front of the bank. Sí. In front of... ¿Cómo? ¿Cómo sabe que está enfrente? ¿Puede estar detrás? No, no, porque el banco, si usted se fija, el mall está viendo hacia el parque. Ajá. Y cuando, y cuando dijimos la referencia del parque, dijimos que dice que está in front of the mall. ¿Qué es lo que está enfrente del mall? El parque. el parque. Si seguimos esa misma lógica, el banco está viendo en la dirección que está el mall. Entonces, así como el parque está frente al mall, el Sport Palace está enfrente del banco. Ok. Entonces, in front of. In front of the bank. In front of. Ok. The bank. Number two. Number two. El ayuntamiento está. The church and book. Y el mundo de libros. Entonces, between. The city, eh, the city hall. Dice. The short and book, uh -huh. and book word. Está entre, vea. Yeah. Sería between. Mm -hmm. okay. The restaurant is on the first avenue. Yes. Mm -hmm. Is on the first. No, on First Avenue. Así ah, nomás. Sí. Okay. Solo on. The short and city hall. Soy Lee, I mean, Clary and the milk, are you finished? Casi una, no falta. Ah, okay, 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 okay. That's That's the the Continue the church. Yes. In the city hall are the children the city are in front of ah, in front sí. no 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 aquí no the church is city hall si seguimos lo que usted ah eh, sería entonces behind behind aquí sí mire si seguimos la lógica vea seguimos la lógica <ríe> ok espérame 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 Ah, uh, sí, vea. Sí. sí, porque sí. lo pusimos en front. Es cierto. Va. Es cierto. Solo entonces nos quedó la, la duda de la. Sí. Del, del ah. restaurante. Uh -huh. De la página no, 45. Ok. Sí. Ok, sí. don Amigo. Finish teacher. Excellent. Very good. Let's go. Let's go. <laughs> Number 
complicado, complicado. Hugo, what's complicated, Hugo? <laughs> Next page. That's okay, that's okay. Don't worry about it, guys. But we need to check it because we need to go on here. All right, let's see. Re revisemos lo que logramos um, realizar. All right, very good. Number one, ustedes me van diciendo. A ver, Amilcar with Clary. Number one, it is located in front of the mall on First Avenue. The park. The park, everybody agrees, is the park. The park is located in front of the mall on First Avenue, yes, everybody? Yes. All right, very good. There is a park. There is a park, very good, thank you, all right. Paris, it is located across First Avenue behind the restaurant. Behind the restaurant. It is located across Future? First Avenue behind the, the restaurant. No. Okay, Arrow you company. Teacher, teacher. Teacher. Sorry, Paris, no le, uh, Paris, perdón, no le escuché. Uh, sorry, teacher. No, the other guys can, can, answer? can answer the a ver, ayudémonos aquí con la número dos. ¿Cuál decían que era? It is located across First Avenue behind the restaurant. Fisher Company. Fisher. Yes. Ahí tenía dudas por, con mi compañera porque dice que es atrás del restaurante, pero según el mapa, atrás ya no había nada. Entonces, es correcto. A ver. Quedamos así nothing. como que en duda. Nothing. Tato. Oh, no. A ver. Dígame la, yeah. la indicación, le dame la indicación, porfa. It, it is located across First Avenue behind the restaurant. Dios mío, si ahí no hay nada. Exactly. Yes. Oh, no. All right. Por eso no la contestamos, teacher. Usted póngale es el yes, vacío. A Rose Company <laughs> le puse yo, pero sí, no, no era esa correcta, Ajá, según no. mapa. Sí, nosotros también. Right. Ahí nos quedamos nosotros. Ok, sí, pero... Vamos a poner... Exacto, podemos poner esa para contestarla de alguna forma. There is nothing behind the restaurant. ¿Les parece? Ok, porque no hay nada. There is nothing behind... It's very good, ya ve. Very good. Leanme la tres, voy a dejar el mapa aquí para poderlo hacer. Ajá. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and book board. Okay. ¿Hay alguien que me diga la respuesta with that one, please? There is an um, Arrows Company. Excellent. Arrows. Yes. Arrows Company is located between the restaurant and World Book. Very good, guys. And number four. It is located along Roosevelt Street next to the city hall on the park. Next to the city hall and the park. Uh -huh. There is a crunch. I'm sure. Como es? There is a shark. Sure. Sure. No. No. No, the church. Uh -huh. Lean otra vez la indicación. Good work. It, it is, is located along Roosevelt Street uh -huh. next to the city hall and the park. Entonces es la mall. Ah, mall, sí, yes. Porque es en la Roosevelt, ¿verdad? Ajá, porque es a, a Long Roosevelt, Ajá, a la chupo, par del pero... City Hall y el Park. Entonces es como esto. Sí, por no haber comido, cabal. No, pero a la par. ¿Cómo? Yo entiendo como mi derecha o mi izquierda es a la par. Ajá. Exacto. Ajá. A, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya entramos. A lo ahí. largo de la Roosevelt. Ajá, es que era a lo largo de la Roosevelt. A lo largo next de la avenida. Next to City Hall y Park. Ajá. Y como el, siguiendo okay. la Roosevelt, lo que sigue es la... El, el, el mall. El mall. Es cierto, es cierto, next to. Ah, Ajá, tarde. porque dice along, es como a lo largo, como decía Oscar, ¿verdad? A lo largo de la calle Roosevelt, a la par del Tomá. City Hall y a la par del parque. Es el... Pero ese viéndolo de... Viéndolo desde la, desde la rusa. Sí. Exactly. Sí. Ajá. Exactly. 
Ahí va a depender de dónde estábamos viendo, ¿all right? Muy bien. All right, no se preocupen. A ver, very good, guys. Excellent. Let's see here. Okay, veamos. Sorry. A ver, the, uh, the sport palace is. In front of the bank. Is in front of the bank? Yes. Esa está muy bien, todos y todas. The no, sport palace tío. is. Váyanme la leyendo ustedes y yo veo aquí en el mapa. Veamos aquí es en el mapa. Es que están moviendo el mapa en la cosa. Sí, espérenme. Aquí ya no lo muevo. Leanme la indicación. A ver, number one. Walter, lea la please. Ah, ok, ok. A mí, Carla, la uno y, y Walter, la dos. The Sport Palace is in front of the bank. En la page 45. Eh, el parque está enfrente del mall y si seguimos esa misma lógica, el Sport Palace está enfrente del banco. ¿Y qué dice la indicación, Amelka? Dice que el, 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 el Palacio de los Deportes está enfrente del banco. Y en la página 45 leímos que el parque estaba enfrente del, del mall. Entonces, si seguimos en paralelo, es la misma lógica de visión que tenemos. Sería under. Ay, no, no. me perdió a mil no, 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 creo que no, no ha entendido bien la indicación. No, no, sería lo que... under porque pregunta. Pero, 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 pregunta pero no puede estar que dice, Bajo dice, no puede dice, estar un edificio de otro. No, dice. It's under. Está enfrente porque el, el restaurante. El que no el parque la... está enfrente del mall. Ajá. Según la, según, Ajá. según la número uno de la página 45. Ajá. Y lo que hay en mall en First Avenue. ¿Qué es eso? El parque. Entonces, el parque está enfrente <risa> del mall. Ahora, Ajá. en paralelo, si usted ve, el Sport Palace estaría enfrente del banco. Uh -huh. Si sigue la lógica que el parque está enfrente del mall. Sí, o sea, yo creería que sería in front of. Yeah, of course. Ajá. Dice yeah. que era Milcar. Dice. Hola. Y, y el video nosotros con la compañera que estaba, le pusimos que estaba under, porque según lo vemos así, tal cual se ve en el mapa. Uh -huh. Pregunta, ¿el Palacio Deportivo está? Está. Entonces está del banco, el banco es mi referencia, entonces el palacio está abajo, entonces el palacio está abajo del banco, según la referencia que tenemos sí. en el mapa. Ahora, como nosotros así decimos, teacher, el mapa no es vertical. All right, very good. Sí, lo que pasa es que el mapa otra vez, señor. El mapa, es, el mapa es plano, no es vertical. Ok, pero espérense, antes de que el mapa sea plano o vertical, también acuérdense que la preposición under no es abajo, es debajo. Exacto. Desde debajo tendríamos un edificio sobre el otro, lo cual es como que hubiera sido un terremoto y quedó soterrado. Ah, ok, <risa> Ok. All right. Entonces, pero igual, ¿verdad? Lo, veámoslo así como un plan. <risa> ya me dio risa. Very good, guys. <risa> A ver, leamos la otra. ¿Qué nos quedó? A ver, Daily, léame usted la segunda, Daily. Yo no las contesté. No, no importa, solo léala, léala, léala. The city high is the shores and book gold. Ah, muy bien, ok. Pero Daily, eso está bien fácil. The city hall is the church and the book world. ¿Cuál sería la preposición? Between. Between, very good, yes, between. Very good, Daily, la leyó súper bien, very nice, ok. A ver, María Melina logró entrar, María. Very good, María. Very good. Ok, nice. Vanessa, léame number three, please. The restaurant is on Fifth Avenue. Mm -hmm. 
Eso decía en la indicación, ¿vale? The restaurant is on First Avenue. Hola. Me voy yes, a ir, me congelé, me congelé, ¿no? Yes, yes. yes. Ok, the, the restaurant is on First Avenue. Nada más on le pusimos entonces. Yes. Right, yes, thank yes. Ok, thank you. Very nice. Thank you, Vane. Margot, Margot, number four. Sure. Eh, eso no lo terminamos. Eh, they sure and they city halls are mm -hmm. in the park. Eh, pero ahí estamos viendo que y la city está frente al parque. Exacto. ¿Verdad? In frente front al of? parque. Yes, Margot. Super. Excellent. In front of. Very good. Yes, Maria. Yes, Maria. And, we, and we can say uh, to the church and the city hall are across, across the from. Park. Sí, también. In front of or across, podría ser también, Emelina. Thank you, María. Very okay. good. Okay, bueno. All right. Eh, no sé cuántas más faltan. Clary, entonces, ¿hay alguna? Yes. Entonces Alexis. sería in front of. Podría ser in front of or across, uh, across también. Pero no behind. No. No, bueno, depende. Si usted está aquí paradito, Milcar. Depende de donde esté. Ajá. Porque si usted está aquí. Donde... Estoy, pero resulta que yo estoy en mi casa, teacher. Ah, oh, my God. Eh, pero tenía el mismo color de los cuadritos. Mire, si usted está por aquí. Ah, oh, no, aquí, ¿verdad? Aquí, usted está aquí, entonces. Sí, está ahí. Me, ha, me ha gustado mucho esta clase. Yo creo que todos esos. Tips y chistes nos van a ayudar a recordar eh, eh, las prepositions. Yes, of course, very good. Excellent, very nice. Ya ven, ya ven, very good. A ver, entonces, ¿cuántas quedan de leer? ¿Eran nada más cuatro? Recuérdenme. Solo sí, cuatro. Yes. Solo cuatro. Ay, no, qué aburrido. Yo pensé que vean más. A no. ver. En los últimos, ¿qué? Cinco minutos. No nos vamos a ir en ningún lado, ¿ok? Lo vamos a hacer juntos aquí. Permítame. A ver, mire, yo tenía otro mapa aquí listo, ¿eh? All right, so this is the map here. Eso. A ver, places in the city. Vamos a ver, where is the train station? Clary, hoy se, hoy, a, a cada uno le voy a preguntar una. A ver, Clary, no, nadie le ayude a Clary, all right? Clary. Hey. <laughs> is the train station, Clary? Mira aquí está la map. Where is the train station, Clary? Está fácil, Clary. ¿Cuál era la pregunta, Tisha? Ajá. Uh -huh. Where is the train station? In front Central Avenue, Tisha. Sí, no, Clary. Re, 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 um, oh, cool. Vamos a hacer, Clary. Oh, puede ser next to the church. Ok, it's next to the church. It's on Central Avenue, ¿verdad? Sería on Central in Avenue, on. not in front of. Podríamos okay. decir it's in front of the school. Cierto. Mm -hmm. Or across yes, from the school, all right? Cuando hablamos de las calles, Clary, Clary y todo, ¿verdad? Decimos on, on Central Avenue Street. Very good, excellent. A ver, Clary, para no sentirme culpable, escoja usted a alguien. Me siento más culpable, quiero ver. Um, Hugo. A ver, Huguito. Listen to the question, Hugo. Is the drugstore across from the library, yes or not? Is the drugstore across from the library? Hugo? Um, Perdón, excuse me, excuse me. Hugo, a ver, estamos en esta. Is the drugstore across from the library? Yes or no, Hugo? Yes, it is or no, it isn't? Hugo? 
¿Qué le pasó, Huguito? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? No lo veo. No, de Ah, uh -huh, no, it isn't. Very good, Giovanni. Thank you. Oh. <laughs> no, it isn't, right? Yes, no, it isn't. Alguien dijo teacher. Alguien dijo teacher. No, nobody. Oh, All right, teacher. Teacher. Hola. Sí. Um, no fui yo, pero sí, también quiero hacerle una, eh, un recordatorio. Dígame. Eh, es acerca de la encuesta eh, de satisfacción. Sí. Eh, me, me pareció que dijimos que la, nos dijo que la íbamos a llenar ahora. No, hasta el lunes, no, no. Ah, María. Ah, ah, perdón. Sí, el lunes la vamos a llenar, que se, se llena el último día de clases, María. Ok, está muy bien. Pero gracias, gracias. All right, very muy good. bien, ok. All right, guys, a ver, hagamos una, dos más por aquí. Um, ¿Quién está? Porque de repente no sé si los que no están con la cámara. Daily, Daily, la veo yo ahí. Very good, Daily. <laughs> ¿Cómo no, Daily? A ver, number three. Where, Daily, where is the post office? Se va a ganar un millón de dólares, Daily, si me la contesta bien. All right, Daily, ajá. Uh -huh. Where is the post office? Mire. Su micrófono daily. Eh, quiero ver. There is a big wing, a pack, y es a store o in store. Es verdad. Is, is, is next to the drugstore, ¿verdad? Next to the drugstore. The post office is next to the drugstore. Very good. Okay, that's okay. A ver, Oscar. La última. A ver, Oscar. Where is nada? Where is the church? No, no, listen, no listen. Ajá, pero yo le vuelvo a repetir, no se preocupe. Where is the church? The church de más a la front of the hospital. Is in front of the hospital. Very good. También podríamos decir está en la esquina de in the corner of Central Avenue and Second Street. All right. Okay. Excellent. All right. Very good, guys. Thank you. No se preocupen. El lunes vamos a seguir con ese mapa. Okay. Tengo dos mapas. Okay. Ah, so otro no mapa, preocupen. otro mapa. Nice, nice. All right. Very good. Okay, Walter. Thank you. A ver, voy a tomar la última asistencia y no está de más recordarles, por favor, las tareas terminadas hoy junto con Finish. el examen este fin de semana. El lunes todos, todos, todos tienen que haber terminado. Todas las... Sí, de hecho, Amilcar, porque lo que pasa es que acuérdense que el lunes es el repaso general, entonces ya no hay tema nuevo. ¿Verdad? Entonces ya pueden hacer la tarea 20 junto con su examen final. De hecho, tienen que hacerlo eh, tienen que hacerlo, <ríe> claro, tienen que hacerlo el fin de semana. A ver, Amilcar Cañengue es aceitoso. Teacher. Hola, dígame. Teacher. Sí, este, la última es la tarea 20. Sí, la última tarea es la tarea 20 y luego sigue el examen. El examen. Sí. Ah, ok. Thank you. Excelente. Very good. Clara, ¿iba a decir algo? Ya lo oí. Ya lo hice. Excellent. Very good. Excellent. Congratulations. A ver, Thank pero you. tienen, recuerden que el último día es importante que estén, especialmente aquellos que han, me han faltado un poquito, ¿verdad? Entonces tienen que estar desde las 8 en punto, ¿verdad? Que empiezan a contar sus minutos hasta las 10 en punto. Entonces, si a usted les ha, por alguna razón eh, no estuvo todas las clases, con más razón el lunes no se la, no, no puede perderse la última clase. Aparte la, la encuesta de satisfacción en clase. Amilcar Cañengues Aceituno. Present teacher. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Hi, Thank you. Eva Thank Guadalupe you. González Ventura. Present teacher. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Hi, teacher. Thank you. Giovanni.
Ana Enríquez. Hi. Hugo Alexander Castro. Present. Thank you. Present. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Oscar. Yes, yes, yes. Thank Present. you. Yes, Paris Abraham Rivera López. Present, teacher. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. Soy la Claribel Rosales Bernal. Present. Excellent. Very good, guys. Okay. Dígame, dígame, dígame. Uh, remember that now is your birthday. No, it's the 24th. Oh. No. Uh. Yes, yes, no, that's okay. Thank you. It's the 24th, Elizabeth. Thank you. All right, very good, guys. Los dejo ir a descansar sin antes de no re, ah, tengo que recordarles que ese examen tiene que estar terminado este fin de semana. <laughs> All right, very good. Los veo el lunes. Pórtense bien. All, All right. right. Que Diosito me las cuide. Los estimamos mucho. Los veo el lunes. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Have a wonderful good weekend. Good night, everybody. Yes, good night, everybody, too. Good rest. Thank you.